இப்ப நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நேச்சுரலா நம்மளுக்கு என்ன கொஸ்டின் வரும் அப்படின்னா அதனோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் ஆனது நம்மளுக்கு வரும் ஐயா இப்ப டெபினட்டா நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கறது மோட்சத்துக்காக இல்லை கரெக்டா ஏன்னா ஞானா தேவ மோட்சம் ஞானத்தினால மட்டும்தான் மோட்சம் அப்படின்னு நாம பார்த்திருக்கோம் அந்த ஞானம் எது மூலமா வரும் சிரவணம் மூலமா தான் அந்த ஞானம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் தேர் ஃபோர் நிதித்தியாசனம் இஸ் நாட் ஃபார் மோக்ஷம் சரி நிதித்தியாசனம் இஸ் அகேன் நாட் ஃபார் நாலேஜ் ஆல்சோ ஏன்னா சவணம் மூலமா தான் ஞானம் கிடைக்கிறது ஞானத்தினாலதான் மோக்ஷம் கிடைக்கிறது அப்ப அது நாலேஜுக்கும் கிடையாது மோக்ஷத்துக்கும் கிடையாது அப்படின்னா அப்ப அத எதுக்கு பண்றோம் எதுக்கு பண்றோம் இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு மென்டல் லெவல்ல அதாவது இமோஷனல் லெவல்ல பெனிஃபிட் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா நாம அத கேட்டுக்கணும் நம்ம கிட்டயே இப்ப இந்த நாலேஜ் வந்து எனக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கணும் நான் வந்து இந்த நாலேஜோட பெனிஃபிட்ட என்னோட டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல டிரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா நிதித்தியாசனம் நாம பண்ணணும் இப்ப சப்போஸ் ஒரு பர்சன் வந்து எதுக்கு நான் நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் மைண்ட் மித்தியா அது மட்டும் அந்த அதுல வர இமோஷன்ஸ் எல்லாமும் அப்படின்னா மித்தியா தான் எனக்கு எதுக்கு இமோஷனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஒரு பர்சன் கேட்டார்னா அவர் நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ பர்சன் நான் வந்து இந்த வேர்ல்டுல இந்த பாடியோட இருக்கிற வரைக்கும் நான் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் என்னோட மைண்ட நான் வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கணும் டிரான்சாக்ஷன் போது என்னோட பாடியும் நான் ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் என்னோட மைண்டையும் நான் ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு யாராவது ஆசைப்படுறா அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு நிதித்தியாசனம் கம்பல்சரியா தேவைப்படுறது இப்ப எனக்கு இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிதித்தியாசனம் இம்பார்ட்டன்ட் இமோஷனல் பெனிஃபிட் அப்படின்னா என்ன இமோஷனல் பெனிஃபிட்னா டிக்ரீஸ்டு அது மூலமா இன்க்ரீஸ்ட் சி 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 கேட்ட மாதிரி இருக்கும்ல எங்கயோ டிக்ரீஸ்ட் எஃப் ஐ ஆர் என்ன அர்த்தம் எஃப் என்ன அர்த்தம் ஃப்ரீக்வன்சி எதனோட ஃப்ரீக்வன்சி எது இந்த மைண்ட் வந்து எவ்வளவு ஃப்ரீக்வென்டா டிஸ்டர்ப் ஆகுறது இப்ப நம்ம வந்து எவ்ரிடே எத்தனையோ பேரோட வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்றோம் இல்லையா நிறைய பேரோட பேசணும் நிறைய விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ண வேண்டி இருக்கு தெரியாத வாளோட பேச வேண்டி இருக்கு தெரிஞ்சவா கிட்டய விதவிதமா பேச வேண்டி இருக்கு சோ நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம எவ்ரிடே ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் மூலமாலாம் நம்மளுடைய மனசு எத்தனை வாட்டி வருத்தப்படுறது எத்தனை வாட்டி ஹர்ட் ஆகுறது எப்படி டிஸ்டர்ப் ஆகுறது இருக்கு இல்லையா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி டெபினட்டா நிதித்தியாசனம் பண்றது மூலமா குறைஞ்சிடும் இப்ப யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு அப்படியே அந்த மனசு வந்து ஒரு மாதிரி அப்படியே நம்ம அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த எனர்ஜி அப்படியே இறங்குற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் பாத்திருக்கீங்க மைண்ட் வந்து அப்போ டிஸ்டர்ப் ஆகுறது முகம் வந்து டக்குன்னு வாடி போயிடும் அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளயும் வந்து அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா நம்மளால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் சோ அது எத்தனை வாட்டி நடக்கிறது சோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி குறையறதா கண்டிப்பா குறையும் எப்போ நிதித்தியாசனம் பண்ணினா டெபினட்டா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆனது குறையும் முடிஞ்சிருத்தா ஐ ஐனா இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு தூரம் அந்த மனசு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துடுத்து யாரோ நம்மள திட்டிட்டா அதுக்குதான் ஜென்ரலா நம்ம வந்து ஹர்ட் ஆகும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துடுத்து அப்படின்னு சொன்னா எவ்வளவு இன்டென்சா என்னோட மனசு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சோ இப்ப அது சொல்லிட்டா அப்படின்னா அப்படியே துக்கம் வந்து தொண்டை அடைச்சிட்டு கண்ணில இருந்து அப்படியே ஜலமா வந்து என்னால அதுக்கப்புறமா எதுவுமே பண்ண முடியாம போயிடுறதா இல்லைன்னா எமீடியட்டா என்னால வாட் நெக்ஸ்ட் பண்ண முடியறதா அதாவது அது எவ்வளவு தூரம் என்னுடைய மனசானது பாதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த இன்டென்சிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து டெபினட்டா குறையும் அதுக்கப்புறம் ஆறுனா ரிடக்ஷன் ஐ கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் சிச்சுவேஷன் ரிகவரி பீரியட் அதுதான் ஆர் இப்ப இது மூணுமே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி இன்டென்சிட்டி அண்ட் ரிகவரி பீரியட் டெஃபினட்டா ரெடியூஸ் ஆகும் எப்போ நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றது மூலமா இது நன்னா டிகிரீஸ் ஆகும் 
சரி இது மூணும் வந்து நெகட்டிவ் விஷயத்த குறைக்கிறது இது மூணும் குறைஞ்சதுன்னா என்ன பாசிட்டிவ் விஷயம் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா த்ரீ சி எனக்கு கிடைக்கும் சி லெட்டர் சி சோஸ்ட் சி வந்து காம்னஸ் சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சமதுக்க சுக ஸ்வஸ்தா சமலோஷ்டாஷ்ம காஞ்சனகா துல்ய பிரியா பிரியோ தீர துல்ய நிந்தாத்ம சம்ஸ்துதி மானாபமானயோ துல்ய துல்யோ மித்ராரி பக்ஷயோகோ சர்வாரம்ப பரித்தியாகி குணாதீதஸ்த உச்சியதே அப்படின்னு கிருஷ்ண கீதையில சொல்றார் எல்லா சிச்சுவேஷன்ஸ்லயும் என்னால வந்து மென்டல் பீஸை என்ஜாய் பண்ண முடியும் அப்ப அந்த மென்டல் பேலன்ஸ மிஸ் பண்ணாம என்னால எல்லா டிரான்சாக்சனும் பண்ண முடியும் இந்த ஈக்வானமிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது வந்து காம்னஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சி காம்னஸ் ரெண்டாவது சி என்னன்னா சியர்ஃபுல்னஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் போறோமோ அங்கெல்லாம் நம்ம நம்மள சுத்தி இருக்கிறவாளுக்கு சந்தோஷத்தை குடுக்கிறோமா அந்த சியர்ஃபுல்லா நாமளும் இருந்துட்டு அடுத்த வாளுக்கும் அந்த எனர்ஜியை நம்மளால பாஸ் பண்ண முடியறதா டெஃபினட்டா நம்மளால அத பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நம்ம போனாலே ஏண்டா வந்தா அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நினைச்சிருப்பா பட் நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி என்ன ஆயிடும் நம்ம வரமாட்டோமா அப்படின்னு எல்லாரும் வந்து யோசிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த சியர்ஃபுல்னஸ் டெஃபினட்டா ஏற்பட்டும் மூணாவது சி வந்து கான்பிடன்ஸ் என்ன வந்தாலும் என்னால வந்து சமாளிக்க முடியும் இல்லையா என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே அந்த ஆட்டிடியூட் ஏன்னா ஃபியூச்சர் எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அன்பிரெடிக்டபிள் ஃபியூச்சரா இருக்கு அன்னோன் ஃபியூச்சரா இருக்கு ஏன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்க போறது அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால என்ன நடந்தாலும் எனக்கு அதை பேஸ் பண்றதுக்கான தைரியம் வந்துடும் சோ கான்பிடன்ஸ் டெஃபினட்டா நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் சோ இந்த மூன்று சியும் தான் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் த்ரீ சீஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ நான் வேதாந்த டீச்சிங்ல இருந்து இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ வந்து டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னா டிரைவ் பண்ணணும்னு சொன்னா நிதித்தியாசனம் அவசியம் ஆகுது டிரைவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா டீச்சிங் ஒர்க் ஆகுறது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ நிதித்தியாசனம் இந்த இமோஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் பர்பஸுக்காக பிரிஸ்கிரைப் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது நிதித்தியாசனத்தை வந்து நம்ம நிறைய டைப்ஸா பண்ணலாம் நிதித்தியாசனம்னா என்ன அப்படின்னா அந்த டீச்சிங்லயே டுவெல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதாவது அந்த டீச்சிங்ல எப்பயுமே ஞாபகத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு பேரு நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால அதை எப்படி வேணும்னாலும் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த நிதித்தியாசனத்தை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதனாலதான் சொல்றோம் ரிப்பீட்டட் லிசனிங் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் நிதித்தியாசனம் இப்ப கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம் இல்லையா ஒரு பீரியடுக்கு இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சே ஒரு பிரஸ்தானத்திரையும் முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் நம்ம வந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கிளாஸ் கேக்குறது மூலமா நம்மளுக்கு புதுசா எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கிடைக்க போறது இல்லை ஏன்னா நாம ஆல்ரெடி இந்த விஷயத்த எல்லாமே வந்து கேட்டு முடிச்சிருக்கோம் அப்போ மறுபடியும் கேக்கும் பொழுது இது வந்து இப்ப ஸ்ரவணம் வந்து இப்ப இந்த லேர்னிங்கா இல்லாம இது என்ன ஆகுறது திருப்பியும் கேக்கும் பொழுது அது நிதித்தியாசனமா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது ரிப்பீட்டட் ஹியரிங் வந்து நிதித்தியாசன அபியாசமா ஆகுறது இதை வந்து ஸ்ரவண அபியாச நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு இதை சொல்லலாம் ஆர் நம்ம யார் கூடவாவது இந்த விஷயத்த வந்து டிஸ்கஸ் பண்றது மூலமா சோ லைக் மைண்டட் பீப்புள் யாரெல்லாம் கிளாஸுக்கு வரோமோ அவெல்லாம் சேர்ந்து இந்த விஷயத்த நாம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இதை பத்தி எழுதலாம் இதை பத்தி படிக்கலாம் இந்த மாதிரி நாமும் நாம வந்து நிதித்தியாசனத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அடுத்த வாழ்க்கைக்கு இந்த விஷயத்த நாம சொல்லி தரலாம் டீச் பண்றது மூலமாகவும் நாம நிதித்தியாசனத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் சோ நிதித்தியாசனம் பொறுத்த வரைக்கும் சரி நிதித்தியாசனம்னா வேதாந்திக் மெடிடேஷன் சரியா இப்ப இந்த நிதித்தியாசனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிக்கல் பாஸ்டர் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது எது அப்ப இம்பார்ட்டன்ட் மென்டல் பாஸ்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நிதித்தியாசனம் இப்ப நான் எந்த டிரான்சாக்சன் பண்ணினாலும் என்னோட பேக்ரவுண்ட்ல இந்த டீச்சிங்க வந்து நான் ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன நிதித்தியாசனம்னு பேர் பார்த்தோம் பிரம்ம அபியாச ரூப 
நிதித்தியாசனம் பிரம்மா அபியாச ரூபேண நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ ஒரு மியூசிஷியன் எப்படி ஸ்ருதிய வந்து தன்னோட பேக்ரவுண்ட்ல வச்சுண்டே பாட்டு பாடுவார் அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் கச்சேரி பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ருதி வந்து மனசுல ஒரு கார்னர்ல இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா சோ அது மாதிரி இந்த டீச்சிங் நம்மளுக்கு கார்னர்ல இருக்கு அப்படின்னா ஹெல்ப் பண்ணாம இருந்துட கூடாது அந்த டீச்சிங் அப்ப அந்த காஃபில போட்ட சக்கரம் மாதிரி அடியில போய் இருந்துடக்கூடாது இல்லையா எப்படி இருக்கணும் அது எனக்கு என்னோட மைண்ட்ல இருந்துட்டு அந்த டீச்சிங் எனக்கு ஞாபகத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும் அது கூடவே நான் வந்து அலர்ட்டா எல்லா டிரான்சாக்சன்ஸையும் என்னோட டே டு டே டிரான்சாக்சன்ஸையும் நான் வந்து பண்ணுவேன் ஆர் எப்படி பண்ணலாம் இந்த நிதித்தியாசனத்தை அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ்ல உட்கார்ந்து ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் நம்ம வீட்லயே வந்து சூஸ் பண்ணி ஏன்னா அந்த பிளேஸ பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் நிதித்தியாசனம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் வேற ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வர மாதிரியான பிளேஸ்ல போய் நாம உட்கார்ந்து நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ண கூடாது நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்காகவே ஒரு பிளேஸ வந்து செலக்ட் பண்ணி நல்லா அழகா உட்கார்ந்துட்டு என்ன கம்ஃபர்டபிள் சிட்டிங் போஸ்டரோ அதுல உட்காந்துட்டு ஒரு சேர்ல கூட உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டு கண்ணம் மூடிட்டு சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து வித்ரா பண்ணிட்டு இந்த டீச்சிங்க நாம இன்வோக்கும் பண்ணலாம் இப்ப இதுதான் வந்து சமாதி அபியாச ரூபேன நிதித்தியாசனம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்ப இந்த நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும்னு பார்த்தோம் டெம்பரரியா நம்மளுடைய எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் நாம டிராப் பண்ணணும் டெம்பரியா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா பொசிஷனையும் நாம டிராப் பண்ணணும் எல்லா சங்கங்களையும் நாம விட்டுட்டு சோ ஃபார் தேட் பீரியட் சே ஒரு பிப்டீன் டுவெண்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து இன்டர்னல் சன்னியாசிய ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் நான் தாத்தா கிடையாது பாட்டி கிடையாது அப்பா கிடையாது அம்மா கிடையாது யாருமே நானு கிடையாது அப்படின்னு உட்கார்ந்து இந்த நிதித்தியாசனத்தை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சோ எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேதாந்திக் மெடிடேஷனா இருந்தாலும் அதாவது எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் நிதித்தியாசனமா இருந்தாலும் ஒரு ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரவணத்தையும் நிதித்தியாசனத்தையும் டிஃபரன்சியேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன ஃபேக்டர் அது இப்ப ஸ்ரவணம் பண்ணும் பொழுது ஸ்ரவணம் பண்றதுனா என்ன அர்த்தம் கிளாஸ் எல்லாம் நாம கேட்கும் பொழுது இது லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய காதல பிரம்மன் ஆத்மா இப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் விழும் இல்லையா இந்த சப்தங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய காதுல வந்து கேக்கும் அப்ப ஸ்ரவணம் போது இந்த சப்தங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டியா இருக்கும் ஓ பிரம்மன் ஒண்ணு இருக்கு ஆத்மான்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு இந்த சப்தங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் விஷயமாவே நாம வந்து அத நினைச்சுண்டு இந்த ஸ்ரவணம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டு இருப்போம் ஆனா நிதித்தியாசனத்துல என்ன பண்ணணும் பிரம்மன் ஆத்மா அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஐ அகம் நான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை இந்த இடத்துல நாம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் நான் பிரம்மன் அப்படின்னு ஜஸ்ட் லைக் தட் என்னால வந்து சொல்லிட முடியுமா அப்படின்னா என்னால ஜஸ்ட் லைக் தட் சொல்ல முடியாது அப்ப அந்த டீச்சிங்ல எவ்வளோ தூரம் நம்மளுக்கு கன்விக்ஷன் ஏற்படுறதோ அத பொறுத்துதான் என்னால வந்து பிரம்மன்கிற வார்த்தைக்கும் ஆத்மாங்கிற வார்த்தைக்கும் ஐங்கிற வேர்ட ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அப்ப நிதித்தியாசனத்திலையும் வந்து பிரம்மன் இஸ் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் பிரம்மன் இஸ் நித்தியம் பிரம்மன் இஸ் அசங்கஹ ஆத்மா இஸ் நாட் அ பார்ட் ப்ராப்பர்டி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி பாடி ஆத்மா இஸ் ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு உட்கார்ந்து அத ஒரு எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டியாவே வச்சுட்டு நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்ணினோம்னா கால முழுக்க நிதித்தியாசனம் பண்ணினாலும் நம்மளுக்கு அந்த நாலேஜோட பெனிஃபிட் கிடைக்கவே கிடைக்காது சோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டா நாம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் ஒன்னு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நிதித்தியாசனம் மூலமா எனக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்காது அத நல்ல அண்டர்லைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் அதையும் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அப்படி மட்டும் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுட்டு நம்ம நிதித்தியாசனம் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா டீச்சிங்கையே நம்ம ராங்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா ஏன்னா டீச்சிங் என்ன சொல்றது மோக்ஷம் அப்படிங்கறது ஒரு ஃபியூச்சர் ஈவெண்ட் கிடையாது மோக்ஷம் இஸ் நவ் அண்ட் என்னது ஹியர் அண்ட் நவ் அப்ப டீச்சிங் என்னைக்குமே வந்து ஐ வில் பிகம் பிரம்மன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லவே இல்லை 
டீச்சிங் என்ன சொல்றது ஐ ஆம் பிரம்மன் அதுதான் நம்மளுக்கு டீச்சிங் சொல்லி தர விஷயம் இப்போ நான் வந்து ஃப்ரீயா இல்ல அப்படின்னு சொன்னா என்னைக்குமே நானு ஃப்ரீயா ஆக மாட்டேன் இல்லையா எந்த விஷயம் பந்தப்பட்டதோ அது என்னைக்குமே பந்தப்பட்டதா தான் இருக்கும் எந்த விஷயம் பந்தப்படாம இருக்கும் அந்த விஷயம் தான் என்னைக்குமே பந்தப்படாத விஷயமா இருக்க முடியும் பைனைட் என்னைக்குமே இன்பினைட் ஆக முடியாது அப்படின்னா ஒண்ணு நான் எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும் இல்லைன்னா எப்பவுமே பவுண்டா இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நிதித்தியாசனத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நான் நிதித்தியாசனம் மூலமா நம்ம என்ன எம்பசைஸ் பண்றோம் நான் எவர் நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்த நாம ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும் உட்காரும் போதே இதை சொல்லிக்கணும் என்னது நான் பிராக்டிஸ் பண்றது ஃப்ரீடம்காக நான் பிராக்டிஸ் பண்ணலை இந்த நிதித்தியாசனத்தை என்ன பண்றேன் ஐ எம் கிளைமிங் தட் ஐ வாஸ் ஃப்ரீ ஐ ஆம் ஃப்ரீ அண்ட் ஐ வில் எவர் பி ஃப்ரீ அந்த விஷயத்த தான் நம்ம நிதித்தியாசனத்துல கிளைம் பண்றோம் சோ இதுதான் ஷவணத்துக்கும் நிதித்தியாசனத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இப்ப நிதித்தியாசனம் மூலமா இமோஷனல் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறது எப்படி எனக்கு அந்த இமோஷனல் பெனிஃபிட் கிடைக்கிறது அப்படின்னா இப்ப நிதித்தியாசனம் போது நான் ஆக்சுவலி என்ன பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட ஹையர் ஐய வந்து நான் இன்வோக் பண்றேன் இல்லையா என்னோட ஹையர் நேச்சர அந்த ரியல் ஐ இருக்கு இல்லையா சாட்சி ஐய வந்து நான் இன்வோக் பண்றேன் அப்படி பண்ணும் போது இந்த லோவர் ஐ இந்த கர்த்தா போக்தா அதெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த அகங்கார மமக்கார ராக துவேஷம் வந்து என்ன ஆகிறது வீக்கன் ஆகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் என்னோட மைண்ட் வந்து ஹையர் ஐ பத்தியே யோசிச்சுன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஹையர் ஐலயே இதை வந்து பிஸியா நான் வச்சுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவ பாவம் என்ன ஆகிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து வீக்கன் ஆகிறது அப்ப அகங்காரம் வீக் ஆச்சு அப்படின்னா மமக்காரம் வீக் ஆகும் மமக்காரம் வீக் ஆச்சுன்னு சொன்னா ராக துவேஷம் நேச்சுரலா வீக்கன் ஆயிடும் இப்போ எனக்கு வந்து எந்த இடத்துல அகம் மம இருக்கோ அந்த இடத்துலதான் ஜீவ சிருஷ்டியை நானு பண்றேன் கரெக்டா எந்த இடத்துல அகம் மமம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஜீவ சிருஷ்டிய எது மூலமா பண்றேன் லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ப்ரொமோட் பண்றது மூலமா நான் வந்து அந்த ஜீவ சிருஷ்டியை நான் அந்த இடத்துல பண்றேன் அப்ப ராக துவேஷத்தை ப்ரொமோட் பண்றேன் எங்க அகம் மமம் இருக்கோ அங்க மட்டும்தான் அப்ப என்னோட மைண்ட்ல இந்த ஹையர் ஐ ஆக்குபை ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்னோட மைண்ட் முழுக்க இப்ப வந்து ஹையர் ஐ தான் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என் மைண்ட் என்ன பண்றது இந்த ஹையர் ஐய நல்லா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடும் என்னோட மைண்ட் சோ ஒரு இம்பிரிண்ட் ஆயிடும் என்னோட மைண்ட்ல வந்து இந்த ஹையர் ஐ போய் உள்ள ஆள் மனசுல பதியுறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அத மாதிரி வந்து இது இம்பிரிண்ட இது கிரியேட் பண்ணிடுறது இப்ப மனோ புத்திய ஹங்கார சித்தானி நாகம் ந மிருத்யு ந சங்கா நமே ஜாதி பேத பிதா நைவ மே நைவ மாதா ந ஜன்மகா ந பந்துர் ந மித்ரம் ந குருர் ந சிஷ்யா நான் யாரு சிதானந்த ரூப சிவோகம் சிவோகம் அப்படின்னு நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி இந்த ஹையர் ஐ நம்மளோட மைண்ட் முழுக்க ஆக்குபை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா அது நல்லா போய் உள்ள பதிஞ்சிடுறது இப்ப இந்த அகங்காரத்தை வந்து நான் என்ன பண்றேன் இவ்வளவு நாள் எப்படி இருந்தது என்னோட மைண்டு அப்படின்னா நான் வந்து அம்மா நான் வந்து அப்பா நான் பாட்டி நான் வந்து ஆபீஸ்ல பாஸ் நான் வந்து ஆபீஸ்ல கிளர்க் இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த இந்த ஐ எல்லாம் நம்மளோட மைண்ட்ல இருந்தது இல்லையா இதெல்லாம் இப்ப என்ன பண்றோம் ஹையர் ஐய இன்வோக் பண்றது மூலமா இந்த லோவர் ஐய அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதனோட இடத்த விட்டு நகர்த்திண்டே வரும் புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணி என்ன பண்றோம் கீழே அத லோவர் ஐய நாம தள்ளி விட்டுடுறோம் இந்த அகங்கார ஐய இப்ப வந்து நம்மளுடைய ஹையர் ஐ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறது இந்த ஹையர் ஐனால நம்மளுக்கு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸை காஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா இப்ப நான் வந்து அம்மா நான் வந்து அப்பா அப்படின்ற அந்த அகங்கார ஐ தாட் வரும் பொழுது எனக்கு என்ன ஆயிடுறது இமீடியட்டா நான் வந்து என்ன பண்றேன் அம்மா அப்படின்னும் பொழுது என்னோட பையன் எனக்கு போன் பண்ணல அப்படிங்கிற தாட் என்ன ஞாபகம் வந்து என் மனச வந்து அது பாதிக்கிறது ஆர் என்னோட பொண்ணு வந்து எனக்கு இது குடுக்கறேன்னு சொன்னா அதை குடுக்கல அப்படின்ற தாட் வந்து எனக்கு என்னோட மைண்ட வந்து பாதிக்கிறது ஆர் பக்கத்து வீட்டு பசங்க எல்லாம் அவன் அம்மா அப்பாவை எவ்வளவு நன்னா பாத்துக்கிறா என்னோட பசங்க என்ன அப்படி பாத்துக்கல சோ ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஒரு அகங்கார ஆகி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாலே அது ரிலேட்டடா நாம எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு என்ன பண்ணுவோம் மனசு வந்து 
பாதிக்கப்படுற மாதிரி இந்த தாட்ஸ் வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து ஜெனரேட் ஆகிண்டே போகும் பட் ஹையர் ஐ நம்மளோட மைண்ட்ல ஆக்குபை பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா அகம் சத்தியக அகம் நித்தியக அது எப்படி நம்மளுக்கு இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்க முடியும் டெஃபினட்டா இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படவே ஏற்படாது அதனால எந்த ஈவெண்ட் நடந்தாலும் நம்மளோட லைஃப்ல நிதித்தியாசனம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா அப்போ எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு அப்படின்னா எல்லாமே வந்து பகவானோடது எல்லாமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டில யாரோடது பகவானோடது என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் யாரோட ப்ராப்பர்ட்டி பகவானோட ப்ராப்பர்ட்டி அதனால பகவான் எப்ப டிசைட் பண்றாரோ அப்ப அவர் என்ன வேணுமோ பண்ணுவார் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து என்னை விட்டு போனோம்னா ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன விட்டு போவா இல்ல நான் ரிலேட்டிவ்ஸ் விட்டு போனோம் அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவ்ஸ் விட்டு போவேன் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி அவருடைய வில்லுக்கு அவர் என்ன வேணா பண்ணுவார் அவருடைய வில்லுனா இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் லா ஆஃப் கர்மா படி பகவான் அவருடைய ப்ராப்பர்ட்டிய என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிப்பார் இல்லையா இப்படி நாம இன்வோக் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் நேச்சுரலா நம்மளுடைய அகம் மம வந்து வீக்கன் ஆகும் இப்போ என் ஃபேமிலி என் பசங்க என் பேர பசங்க இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா வீக்கன் ஆகும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் இது பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அகம் மம ராகத்வேஷம் நம்மளோட மைண்ட்ல நல்ல ஒரு பெரிய சேர போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் சிம்மாசனம்னே சொல்லலாம் நல்ல போட்டு ரத்ன சிம்மாசனத்துல அகம் மம ராகத்வேஷ உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி அதுக்கப்புறம் வந்து அகம் நித்திய புக்த முக்த சுத்த ஆத்மா இதெல்லாம் வந்து இந்த வார்த்தைகள்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுடைய நோட் புக்ல பத்திரமா ஒரு ஓரமா இருக்கும் இல்லன்னா ஆடியோல கேக்குறோம் இல்லையா ஆடியோல எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்ல இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பத்திரமா இருக்கும் நம்ம மைண்ட்ல என்ன இருக்கும் அகம் மம ராகத்வேஷம் கண்டினியூ ஆகிண்டு இருக்கும் சோ இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி நம்ம நிதித்தியாசனம் பிராக்டிஸ் பண்ணவே இல்ல ஆனா நான் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ரெகுலரா நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன் எனக்கு எல்லாமே புரியறது ஆனா லைஃப்ல ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல வீட்லயே ஒரு சண்டை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹீட்டட் ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கிறது அப்படின்னா சப்போஸ் வீட்டுல வந்து ஒருத்தர் மட்டும் தான் அட்டன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்போஸ் இஸ் நாட் அட்டெண்டிங் அப்படின்னா அது அட்டன் பண்ணாதவா நம்மள பார்த்து என்ன கேள்வி கேப்பா என்ன கத்துண்டே கிளாஸ்க்கு போய் இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்த மாதிரி இருந்தது கிளாஸ்க்கு போறேன் கிளாஸ்க்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் மோசமா தான் போயிருக்கே தவிர்த்து கிளாஸ்ல இருந்து நீங்க என்ன கத்துண்டேல் அப்படின்னு கேட்பாளா மாட்டாளா இப்ப யாரு நீங்க கிளாஸ்க்கு போலன்னு அழுதா அப்படின்னு சொல்லுவாளா மாட்டாளா அதனால நிதித்தியாசனம் இஸ் கம்பல்சரி இப்ப எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா நிதித்தியாசனம் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்ப பிரம்ம அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம் சிரவண அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம் சமாதி அபியாச ரூப நிதித்தியாசனம் இப்ப இந்த பிரம்ம அபியாச ரூபமும் சிரவண அபியாச ரூப நிதித்தியாசனமே நம்மளுக்கு வந்து டிகிரீஸ் எஃப்ஐஆர் அண்ட் இன்க்ரீஸ் சிசிசி கொடுத்துரும் ஆனா இதுலயும் எனக்கு வந்து என்னோட இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எல்லாம் குறையலன்னு சொன்னா அவா டெஃபினட்டா சமாதி அபியாச ரூபேன நிதித்தியாசனம் பண்ணி ஆகணும் சரி இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து எந்த நிதித்தியாசனம் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரு சொல்லுவா அந்த ஸ்டூடெண்டே தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தான் தெரியும் தன்னோட மைண்டு எப்படி இருக்குன்னு சோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் தன்னோட மைண்ட அப்சர்வ் பண்ணி எனக்கு பியர் ஆங்ஸைட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னா டென்ஷன் இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த அகம் மம ராக துவேஷம் எல்லாம் போய் எனக்கு சாந்தி கிடைக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா சமாதிம் புரியாது <laughs> அப்படின்னு 
ஏன்னா நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நம்மளோட மைண்ட்ல என்னென்னலாம் நம்ம போட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறது வெளியில யாருக்குமே தெரியாது வெளியில யாருக்கும் தெரியாத இருக்கிறது தான் நல்லதும் கூட இல்லையா சோ நாமளே தான் வந்து டிசைட் பண்ணி எந்த டைப் ஆஃப் நிதி தியாசனம் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா நம்ம உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கோம் வெளியில என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஆர்டிபிஷியல் ஸ்மைல நாம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அவ அவளுக்கு தான் அவளுடைய மைண்டோடைய கண்டிஷன் தெரியும் சோ ஆத்தர் வந்து சர்வதா அப்படின்னு சொல்ற எப்ப எல்லாம் முடியறதோ அப்ப அப்ப எல்லாம் நாம வந்து இந்த நிதித்தியாசனத்தை பண்ணணும் சோ வரி டைம நம்ம நிதித்தியாசனம் டைமா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வரி பண்றவாளுக்கு தான் இமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த வரி டைம நிதித்தியாசனம் டைமா நாம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் அது எப்படி பண்ணலாம் சோ க்ளோஸ் ஐ மெடிடேஷன் ஆகவும் நாம இத பண்ணலாம் அதாவது நமக்குள்ளே இன்டர்னலா பண்றது ஆர் பகிஹி எக்ஸ்டர்னல் ஆகவும் கண்ணை ஓபன் பண்ணி வச்சுண்டும் இந்த மெடிடேஷனை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் எப்படி கண்ணை திறந்து வச்சுட்டு இந்த மெடிடேஷனை பிராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இப்ப நம்ம இந்த நிதித்தியாசனம் அப்படிங்கறதுல எந்த தாட்ஸ வந்து நம்ம இன்வோக் பண்றோம் அகம் சத்தியம் அப்படிங்கிற தாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்வோக் பண்றோம் இல்லையா இந்த சத்தியம் அப்படிங்கிற தாட்டை ஜெனரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சத்திய வஸ்து உள்ள இருக்கா வெளியில இருக்கா சத்தியம் எல்லா இடத்துலயும் தான் இருக்கு இல்லையா அதனால இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தையே எது தாங்கறது சத்தியம் தான் இந்த நாம ரூப பிரபஞ்சத்தையே வந்து தாங்கிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்ப சத்தியம் பத்தி மெடிடேட் பண்ண வெளியில பார்த்தும் மெடிடேட் பண்ணலாம் இல்ல இன்டர்னல் ஆகவும் அத நாம மெடிடேட் பண்ணலாம் சோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ நாம மெடிடேட் பண்ணலாம் இல்லையா இப்ப ஏதாவது ஒரு ஃபேனை பார்த்து கூட நாம அந்த விஷயத்த மெடிடேட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா கண்ண மூடிட்டு உள் முக்கமா எதை மெடிடேட் பண்ணலாம் கண்ணை மூடின்னா இப்ப எதை மெடிடேட் பண்றோம் கான்சியஸ்னஸ் நாம வந்து மெடிடேட் பண்ணலாம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வெளியில இருக்கு சித்து இங்க இருக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் மெடிடேஷனும் நாம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம்